오늘 저는 나무를 심는 방법 그리고 자연과 인간이 공존하면서 살수 있는 방법에 대해서 얘기를 하고요 어, 트리플레잇의 지난 5년간의 그 역사에 대해서 여러분들에게 낱낱이 알려드릴 수 있도록 하겠습니다 음, 한번 주변을 둘러봐 주세요 저기 만들어진 책장이나 제가 서 있는 이 단상이나 이런 것들은 다들 나무로 만들어져 있습니다 그리고 어, 저희 이 나무들은 보면 뭐 우리도 우리가 먹는 이런 과일들이나 그리고 아프리카나 어, 이런 곳에서는 그런 양식으로 쓰기도 하고요 우리가 먹는 아스피린 같은 그런 의약품에도 모두 들어가 있습니다 뭐 화장품에도 들어가 있고요 그리고 동식물들에게는 나무는 없어서는 안될 존재입니다 어, 새는 나무가 없으면 집이 없죠 그래서 다들 어, 그 굉장히 중요한 소재이고 또 동식물들도 거기서 많은 음식물들을 채집을 하고 있습니다 그런데 이 나무는 굉장히 빠른 속도로 잘려나가고 있습니다 매년 영국 본토 면적의 숲이 순수하게 사라지고 있습니다 이대로 가다가는 40년 뒤에는 숲의 절반이 사라진다고 합니다 우리는 사람들이 이 숲을 참여를 해서 숲을 만드는 경험들을 하고자 하고요 어, 그러한 방법들을 여러분에게 소개시켜 드리도록 하겠습니다 먼저 저희가 2010년에 가장 먼저 만든 게 어, 게임입니다 이것은 스마트폰으로 나무를 심으면 실제로 나무를 심어주는 굉장히 재미있는 게임이고요 이 게임들을 먼저 한번 소개를 시켜 드릴게요 게임을 좋아하는 지연이가 나무를 심으면 어디선가 진짜 나무가 심어집니다 지연이의 나무가 자랍니다 게임을 하다 환경을 살리다 네, 이 게임은 어, 다마고치와 비슷한데요 어, 내가 스마트폰으로 다마고치 같이 작은 귀여운 나무를 키웁니다 근데 이 나무가 뭐 물펌프나 비료를 사용해야 되는데 그 안에 사용되는 아이템들이 기업들의 광고로가 들어간 아이템입니다 뭐 구글에 물을 주기도 하고요 뭐 토요타에 물약을 주기도 하고 다양한 어, 글로벌 기업들이 참여해서 이 숲을 만드는 데 비용을 조달하고요 저희는 그 비용을 가지고 NGO에게 전달해서 NGO가 실제로 나무를 심는 구조입니다 그래서 모두가 윈윈 할수 있는 구조죠 저희가 이, 한 20만 굴의 나무를 중국 고미사막 옆에 그 닝샤라는 지역에 나무를 심었습니다 이게 2013년에 9월에 저희가 딱막 심고 찍은 사진이고요 최근에 다시 다녀왔습니다 이곳이 어떻게 변했냐면요 이렇게 변했습니다 보시면 기존의 사막이 숲으로 변해버렸죠 그래서 어, 이 많은 나무들이 자람으로 인해서 이곳은 어, 다시 생태계가 복원이 되고 그리고 사막화가 방지되고 있습니다 저희는 이러한 변화들을 계속해서 만들어내려고 하고 있습니다 이 게임은 현재 미국에 어, 라이센싱이 판매되어서 미국 버전과 중국 버전이 준비 중이고요 미국 버전은 트리스토리라는 이름으로 런칭이 되어서 현재 굉장히 잘 어, 사람들에게 어, 미국 사람들에게 많이 나무를 심어지고 있습니다 앞으로는 이게 중국이나 이쪽으로도 계속해서 진출을 할 예정입니다 저희가 이렇게 게임으로 숲을 만들었는데요 어, 뭐한 가지 아쉬움들이 있었습니다 그렇다면 게임을 사용하지 않는 사람들은 어떻게 하면 나무를 좀더 쉽게 심을 수 있을까 막 그런 고민들을 했고요 그리고 어, 좀더 사람들이 그 쉽게 접근할 수 있는 방법들을 좀 고민을 했었습니다 그래서 만든 게 저희가 크라우드 펀딩입니다 현재 진행되고 있는 저희 크라우드 펀딩 플랫폼의 어, 화면입니다 비틀즈의 폴 맥카트니가 어, DMZ에다가 평화의 숲을 조성하는 프로젝트가 진행 중에 있고요 뭐 여러분들이 좋아하는 아이유나 소녀시대, 빅뱅 이러한 다양한 스타들이 함께 팬들과 함께 숲을 만들고 있습니다 보시면 은 2012년에 저희가 첫 번째 숲 프로젝트를 진행을 했고 그 프로젝트가 계속해서 가속화되면서 거의 모든 케이팝 스타들이 숲을 만들게 됩니다 이 숲에는 많은 팬들이 찾아가고 있고요 그 팬들이 어떻게 이 숲을 활용하고 어, 이용하는지 대한 영상을 보도록 하겠습니다 자신이 사랑하는 스타의 이름이 붙여진 나무들은 그들만의 특별한 날에 심어졌다 1992년 5월 6일에 태어난 백현 오빠를 위해서 그 2014년 5월 6일에 숲을 만들었습니다 가까이 할수 없는 스타 대신 팬들은 숲을 가꾸고 돌본다 그리고 자연스럽게 숲을 사랑하는 마음으로 이어진다 제가 백현 오빠를 사랑하는 만큼 나무를 정말 열정적이게 키우도록 하겠습니다 졸업하기 이, 전까지 네. 네 절대 시들지 않게 네, 할머니 돼서 놀게요 전 영원한 네. 엑소 엘이니까 네 할머니 돼서 오겠다는 이 팬들의 마음은 
굉장히 놀랐습니다. 저도 사실 나무를 사랑한다고 하면 지지지 않는데 이 감히 범접할 수가 없더라고요. 그래서 팬들이랑 같이 저희가 숲을 만들러 가요. 그래서 완공식 날 팬들이랑 같이 가면 우선 눈물부터 한 방울 탁 흘리고 시작을 합니다. 그리고 그 스타 나무와 이렇게 포옹을 하기도 하고요. 그리고 뽀뽀도 하기도 하고 사진도 찍고 이 나무는 그냥 단순한 나무가 아니라 나의 오빠인 거죠. 그러면서 이 숲을 엄청나게 잘 관리를 하고 있는데요. 기존에 우리가 나, 만, 많은 나무들을 심어왔습니다. 그런데 이 숲들은 사실 관리되지 않거나 사람들의 관심을 못 받게 돼 있었죠. 근데 최근에는 이런 팬들이 가서 지극정성으로 돌, 돌봄으로 인해서 최근에는 이 나무들이 굉장히 잘 자라고 있고 뭐 심지어 영양제를 너무 안 줘서 영양과다로 죽는 이런 사례까지 나옴으로 인해서 굉장히 큰 변화를 맞고 있습니다. 이 숲들은 스타들도 굉장히 좋아하고 있습니다. 그 팬들의 이런 마음을 따뜻한 마음들을 그 받아서 이 스타들은 인증을 하거나 숲에 직접 가서 사인을 해주고 오거나 다양한 형태로 팬들과 교감하고 공감하고 있습니다. 이러해서 많은 어, 변화들이 일어나고 있고요. 아, 지금 저희가 하고 있는 이 스타 숲들은 앞으로 글로벌하게 어, 중국에 있는 스타들이나 헐리우드 스타들이 더 참여하는 형태로 발전하고 있습니다. 그 변화에 있어서 첫 번째로 저희가 했던 사업입니다. 어, 작년 4월 16일 날 굉장히 가슴 아픈 일이 한국에 있었습니다. 바로 세월호 사건, 사태인데요. 300명 이상이 되는 아이들과 어른들이 어, 그 바다에서 이제 사고를 당했습니다. 저도 굉장히 가슴이 아팠고요. 이것을 어떻게 내가 할수 있을까? 내가 도와줄 수 있는 일이 없을까라는 고민을 굉장히 많이 했습니다. 어, 그렇게 무기력하게 있던 차에 어, 5월이 돼서 그 오드리 뻔 아들이라는 사람이 저한테 연락을 왔습니다. 자기가 오드리 뻔 아들인데 우리 어머니가 어, 살아생전에 아이들을 위해서 굉장히 많은 봉사활동을 하셨었다. 그리고 나도 그러한 철학을 이어가고 싶다. 그래서 저는 거짓말 하지 마라. 오드리 뻔 아들이 어떻게 우리한테 연락을 하냐 해서 화상 채팅을 한번 해보자. 화상을 해서 얼굴을 한번 보고 싶다. 그래 보니까 닮았더라고요. 그래서 아, 이 오드리 뻔 아들이 맞구나 라고 이제 생각을 하면서 1년간 준비를 하게 됩니다. 어, 세월호 메모리얼 포레스트를 이제 준비를 하게 되고요. 9.11 어, 메모리얼 포레스트 같은 것들, 곳들을 답사를 하면서 어떻게 하면 희생들을 기억할 수 있도록 그리고 앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 할수 있을까에 대해서 많은 고민을 했고 어, 올해 4월 1주년이 되는 날이 프로젝트를 오픈을 해서 어, 2억, 점, 2억 원 이상의 어, 모금이 달성하게 됩니다. 그 과정들에 대한 영상 잠시 보겠습니다. 감사합니다. We wished to create something beautiful, a natural platform uh, amidst all of the investigations, all of the pain, all of the politics. We wanted to create a platform that would bring some um, feelings of hope, comfort, and that would create a place from which everyone can work towards a future a future 네, 오드리펀 패밀리가 모두 한국에 왔습니다. 최초로 모두 방한을 했고요. 어, 이들은 그 세월호 유가족들을 추모하고 그리고 기억하기 위한 가장 좋은 방법으로서 숲을 만들게 됩니다. 이로써 많은 그 유가족들이 굉장히 위로를 받을 수 있었고 어, 저희가 유가족들과 함께 협의를 했을 때 혹시 무엇이 필요합니까? 라고 물었을 때 어, 그들은 이런 공간에서 아이들을 생각을 하면서 그냥 쉬고 싶다라는 얘기를 하시더라고요. 그러한 휴식의 공간을 만들므로 해서 굉장히 큰 
어, 변화를 만들어냈던 계기가 있었습니다 저희는 이런 숲이 가진 좋은 기능 그런 추모의 기능들을 활용을 해서 앞으로는 사실 네팔에 큰 지진이 났었죠 이러한 형태로 글로벌하게 이 메모리얼 숲들을 조성해 나가고자 합니다 사실 이런 것들을 하기는 굉장히 힘들어했고 또그 정부가 하기에는 굉장히 그 상황 자체가 힘든데요. 이런 것들을 전문성을 가진 기업이 앞으로 메모리얼 숲들을 계속해서 만들어 나갈 때전 세계에 그런 일들이 다시 한 재발되지 않도록 기억할 수 있는 숲들이 계속 만들어질 거고요. 저희는 뭐 앞으로도 한국에서도 어 지금 연평해전에 추모를 하기 위한 숲들이나 그 다음 위안부를 추모할 수 있는, 기억할 수 있는 그런 소녀들의 숲들, 다양한 숲들이 만들어질 예정입니다. 저희가 심은 나무가 50만 그루가 있습니다. 지금까지 아프리카나 인도네시아 굉장히 많은 나라에 심어져 있는데요. 이런 나무들은 단순하게 그냥 자라는 것이 아니라 지금 여기 보시는 것처럼 망고 나무가 망고를 열매를 맺기도 하고요. 어, 그리고 어, 이런 큰 호박이나 다양한 열매들을 맺습니다. 이 나무들에서 맺혀지는 과일들이 굉장히 많이 있는데요. 이것들은 이들이 그것을 따서 어, 기아를 해소하기 위해서 먹거나 그리고 이걸 팔아서 학교를 가기도 합니다. 굉장히 그 지역 주민들에게 큰 도움이 되고요. 그들의 어, 그 기, 경제적인 기반을 구성합니다. 저희는 이러한 과정들을 보면서 이것을 어떻게 하면 이들을 더 많이 도울 수 있을까라는 고민을 했고요. 이런 과일들을 어, 그들이 파는 것보다 우리가 이렇게 상품화해서 미션 프루트, 미션 넛 이런 다양한 어, 넛 커피나 그런 것들을 가공을 해서 한국이나 미국 선진국들에 팔면 어떨까라는 고민들을 했고요. 그런 사업들을 이제 본격적으로 추진을 하고자 합니다. 그래서 농업에 진출을 하는 거죠. 그래서 많은 사람들이 공정하게 거래된, 공정하게 만들어진 그런 것들의 이런 제품들을 먹고 이 제품들을 먹음으로 인해서 실제로 나무가 심어지는 이런 경험들을 하게 되는 형태로 어, 매일매일 내가 커피를 마시거나 어, 과일을 먹거나 이런 것들이 앞으로 나무가 심어지게 하는 형태로 발전될 수 있을 것입니다. 지금까지 저희는 전 세계 10여 개국에 50만 그루의 나무를 심었고요. 80개의 숲을 만들었습니다. 한국, 몽골, 인도네시아, 태국, 그리고 중국, 그리고 아프리카의 남수단, 브룬디, 어, 샌프란시스코까지 전 세계 10여 개국에 지금 현재 숲이 만들어져 있고요. 이 숲들은 굉장히 많이 잘 자라고 있습니다. 그리고 저희는 이런 숲들을 유엔 사막화 방지 협약이나 그리고 파트너들, 다양한 파트너들과 함께 협력을 하고 있고요. 어, 비콥 인증이나 다양한 인증을 통해서 진정성을 받고 있습니다. 현재 3천회 이상 보도가 되었습니다. 언론에 3천회 이상 보도가 되면서 월스트리트 저널에서는 어, 나무를 심는 가장 스마트한 웨이다 라는 형태로 많이 보도가 되고 있고요. 그리고 가장 궁금해하는 것들이 이런 부분이었어요. 어, 너희가 어떻게 돈을 버냐? 어, 그리고 어떻게 수익을 내냐? 라는 부분인데요. 저희가 사용하는 비용 구조입니다. 50%의 비용은 순수하게 나무를 심는 데 사용이 됩니다. 그리고 20%의 비용은 어, 그 현장을 답사하거나 거기에 현판을 세운다거나 다양한 시설물들을 설치를 하고요. 15%의 비용은 이 숲을 관리하기 위한 비용으로 어, 사용이 됩니다. 그리고 나머지 15%가 저희들의 수익으로 가져가는 것이죠. 매년 두 배씩 성장을 하고 있고요. 지난해 매출이 10억을 돌파했습니다. 그리고 영업이익은 플러스로 전환이 됐고요. 저희는 2018년 400억 매출을 달성할 수 있도록 계속해서 나아가고 있습니다. 이렇듯 재무적인 성과를 어, 같이 내는 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 2010년에 5만 그루의 나무를 심었고 2015년에 50만 그루의 나무를 심었습니다. 2020년에 1억 그루의 나무를 심는 목표를 가지고 있고요. 1억 그루를 심기 위해서 더 많은 다양한 방법들을 만들어내고자 합니다. 지금 현재 굉장히 좋은 파트너들과 함께 어, 창업을 시작했던 2010년부터 지금까지 모두가 어, 계속해서 유지를 하면서 어, 함께 하고 있습니다. 이런 좋은 파트너들이 있기 때문에 이 사업이 계속 유지될 수 있다고 생각하고요. 어, 저는 사실 10년 전에 환경 다큐멘터리를 찍던 영화 감독이었습니다. 영화를 많이 찍고 어, 제첫 번째 다큐멘터리가 나무에 대한 이야기였는데요. 그때 당시 제가 고등학생이었는데 그 나무가 굉장히 많이 사라지고 있는 사, 상황들을 보면서 아 이걸 어떻게 하면 좋을까라는 고민을 하다가 다큐멘터리를 만들었습니다. 많은 사람들이 제 작품을 봐주었고 어, 많은 사람들이 이 작품에 공감을 해줬습니다. 근데 많은 사람들이 그것을 보고 어, 인식의 변화는 있을지언정 행동이 변화되지는 않는 것을 보면서 아 내가 이 다큐멘터리만 뿐만 아니라 사업을 해서 사람들을 어, 변화시켜야 되겠다. 그들이 움직이게 만들어야 되겠다는 생각을 했고요. 세상의 변화는 정부나 기업이나 NGO가 시키는 게 아니라 
개인이 변화될 때 비로소 변화된다고 생각을 했습니다. 그래서 개인이 변화될 수 있는 다양한 제품들을 만들어내면서 이 트리플 라인 비즈니스가 만들어지게 된 것입니다. 어, 마지막으로 하나의 영상을 보여드리겠습니다. 많은 분들이 너희가 숲을 만들면 그것을 어떻게 관리하고 누구와 함께 숲을 조성을 하고 그것이 어떻게 자라는지 어떤 피드백을 받는지에 대한 궁금함을 많이들 표하시는데요. 저희가 몽골에 23만 그루의 나무를 심은 과정과 그리고 그것을 어, 담은 제가 직접 감독한 다큐멘터리를 마지막으로 보도록 하겠습니다. 세계 곳곳에서 보낸 아기 나무들이 잘 자라고 있는 어, 트리플레닛의 태양의 숲입니다. 여러분들이 보낸 나무가 몽골의 사막화를 방지해 주었고 지구의 온난화까지 해결하고 있습니다. 이렇게 세상의 변화에 여러분들이 동참해 주셔서 감사합니다. 네, 저희는 이렇게 앞으로 지속적으로 나무를 심어가서 어, 1억 구를 향한 힘찬 발걸음에 여러분들의 동참을 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.